റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതും റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ആ പാർട്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പെൻസിലാണ് വാട്ടറിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെൻസിൽ ബെൻഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലൈറ്റ് റേസ് ആർ മൂവിംഗ് ത്രൂ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നും ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ വാട്ടറിന് പകരം കെറസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കാരണം വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെൻഡിങ്ങും കെറസിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെൻഡിങ്ങും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം കെറസിനിലും വാട്ടറിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ അകം കാണാത്ത ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഒപ്പെക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു കോയിൻ ഇട്ട് പുറകോട്ട് മാറാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തുമ്പോൾ കോയിൻ കാണാതെയാകുന്നു കാരണം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കോയിനിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്താതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കോയിനിൽ തട്ടി തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കോയിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ ആ ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ ആ വെസലിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അതായത് കോയിനിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയി വരുന്നു അത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കോയിൻ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും അല്പം ഉയർന്നു വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി അത് പൊങ്ങി വന്നതല്ല അവിടെ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ തിക്ക് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ലൈനിലേക്ക് നോക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ലൈറ്റ് റേസ് ആ സർഫസിന് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ലൈറ്റ് റേസ് ആ ലൈനിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരുന്നത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റ് റേസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സോ നമുക്ക് അവിടെ യാതൊരു ചേഞ്ചും തോന്നുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ ലൈൻ ആസ് സച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ചു വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ലൈൻ വളഞ്ഞതായിട്ട് തോന്നും അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ലൈനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ സെപ്പറേറ്റിംഗ് സർഫസിൽ അതായത് ഗ്ലാസിനും എയറിനും ഇടയിലുള്ള ആ സർഫസിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് കണ്ണിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ് എഡ്ജിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് ഗ്ലാസ് എഡ്ജിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല അതായത് ആ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈനിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും ആ ലൈൻ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നും ഇനി ഗ്ലാസിനോ പേപ്പറിനോ ഒന്നും പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് വരുത്താതെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ
വാട്ടർ ടബിൽ കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് സൈഡിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ കോയിൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോയിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അക്വേറിയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് എന്താണോ അത് ആ അക്വേറിയത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ റീസൺ ടോട്ടൽ ഇൻ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്നെൽസ് ലോ അല്ലേ സ്നെൽസ് ലോ എന്തായിരുന്നു സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ് ഇത് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇത് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐ കൂടുമ്പോൾ ഐ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം ആറും എന്ത് സംഭവിക്കണം കൂടണം വാല്യൂ ഐയുടെ ആംഗിൾ കൂടുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ കൂടി കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടി കൂടി വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഐയുടെ വാല്യൂ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂവും കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ ഐയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നോർമൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇതാണ് അതിനേക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പോകും ഇത്രയും റിഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ഐയും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഐ കൂടിയാൽ ആറും കൂടും ഐ കുറഞ്ഞാൽ ആറും കുറയും മനസ്സിലായല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂടിയാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടും ഇനി ഞാൻ വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരച്ച് കാണിക്കാം ഇവിടെ നോർമലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ ആംഗിളിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടും അല്ലേ ആറും കൂടും ഐ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ് കൂടും ഇനി ഞാനിങ്ങനെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പിന്നെയും കൂട്ടുകയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് കൂട്ടി കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നേരെ ഇതേ സർഫസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് റേ റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതിന് പകരം ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ആംഗിളിൽ വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ദ ലൈറ്റ് റേ മൂവ്സ് അലോങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ കണ്ടോ ഐ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആറ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അത് കുറച്ചാൽ ആറും കുറയും ഐ കൂടുമ്പോൾ ആറ് കൂടും ഐ കൂട്ടി കൂട്ടി ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ മൂവ്സ് അലോങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണല്ലോ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേയും നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അറ്റ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നപ്പം ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് ആയി പോകാൻ നമ്മളിവിടെ എത്രയാണോ ഈ ആംഗിൾ എടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആംഗിൾ ആയപ്പോഴാണോ ഈ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ മൂവ്ഡ് അലോങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണോ കിട്ടിയത് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ മൂവ്സ് അലോങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ്
ഇതാണ് രണ്ട് മീഡിയംസ് അപ്പോൾ മീഡിയം ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് റേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അപ്പോൾ എയർ വാട്ടർ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് റേ പോവാണ് ഓക്കെ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ആംഗിൾ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ പോവും ഈ സർഫസ് അല്ലെ വാട്ടർ സർഫസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവും റൈറ്റ് ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ വേറൊരു റേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വരച്ചു എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോയാൽ അതിങ്ങനെ പോവോ ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറുവോ ഇല്ല കാരണം ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും കൂടണം അല്ലേ സോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം എന്ത് സംഭവിച്ചു അത് തിരിച്ച് സെയിം മീഡിയത്തിലോട്ട് തന്നെ വരികയാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ ആണല്ലോ ഈ വാട്ടറിൽ നിന്നും പൊങ്ങിപ്പോയ ഒരു ലൈറ്റ് റേ തിരിച്ച് വാട്ടറിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ അക്വറിയത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേ ആ സർഫസിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് തിരിച്ച് വാട്ടറിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് വരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവി നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അക്വറിയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുകളിൽ ഈ സർഫസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലേ ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദെയർ ഇവിടെ വാട്ടറും എയറും ആണ് അല്ലേ വാട്ടറും എയറും അതായത് ലൈറ്റ് റേസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസർ മീഡിയം ടു ഒപ്റ്റിക്കലി ലൈറ്റർ മീഡിയം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം എ മീഡിയം ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ബിക്കംസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് ഫ്രം ഗ്രേറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സർഫസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വരച്ചു ഇവിടെ എയറും ഇവിടെ വാട്ടറും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള മീഡിയം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്നൊരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നോർമൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് റേ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ വിൽ മൂവ് നിയറർ ടു ദ നോർമൽ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഐ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനനുസരിച്ച് ആറും കൂടണം പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് എപ്പോഴും അത് നോർമലിനോട് അടുത്തെടുത്താണ് വരിക മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഡെൻസിറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു മീഡിയം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു മീഡിയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടറും ഇവിടെ എയറും ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പോയാൽ റിഫ്രാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് മൂവ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഐയും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ വൻ ലൈറ്റ് റേസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം ഒപ്റ്റിക്കലി ലൈറ്റർ മീഡിയം ടു ഡെൻസർ മീഡിയം ഐ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ അതങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെയോ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം ഡെൻസർ
വാട്ടറിലോട്ട് തന്നെ വരും ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് അലോങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ മെഷർ പറയുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻഡ്യാണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിക്കാം വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം എ മീഡിയം ഓഫ് ഹയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ടു എ മീഡിയം ഓഫ് ലോവർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദ റേ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം വിത്തൌട്ട് അണ്ടർ ഗോയിങ് റിഫ്ലാക്ഷൻ ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ടോട്ടൽ ഇൻഡേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് മീഡിയംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറും എയറും ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു വാട്ടറിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് ഫിഗർ ബിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയപ്പോൾ ആ ലൈറ്റർ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ സർഫസിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫിഗർ ബി ഇനി എയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ആ ലൈറ്ററെ നേരെ തിരിച്ച് വാട്ടറിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടു ഫിഗേഴ്സ് സിയും ഡിയും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ഒന്ന് ചെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മീഡിയംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ഫിഗറിൽ മീഡിയമായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാസും എയറും ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് അതാണ് ഫിഗർ ഡിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഗ്ലാസിൻ്റെ സർഫസിലൂടെ തന്നെ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്നു സി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം അവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ലെസ് ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണ് സോ അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഈസ് ഓൾസോ ദേർ അവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഗ്ലാസും എയറും തന്നെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ സോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ എൻഡോസ്കോപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ കാരണം അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ എഫ് സി ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒ എഫ് സി ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒ എഫ് സിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാരണം അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സർഫസിലോട്ട് പോയി വീഴുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും അത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസി ആക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ലെൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ലെൻസസ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു